，你知道吗？纳塔的角色，他有可能是会变身的。你看纳维莱特他说过，纳塔可以说是龙的国度，但又不是他的那种龙。那他是什么龙？是本地龙，是土生土长的古龙。在天理没有来之前，他的爷爷奶奶辈就出现了。而纳塔的龙是什么龙呢？是经过漫长演化而来的龙，这就对应了我们图鉴中从幼炎龙蜥到炎龙蜥，再到古炎龙蜥的这么一个进化过程。那么在普遍的理解中呢，我们认为龙是提瓦特元素生物进化的终极形态。这背后的理由呢，我推测是因为当初提瓦特是龙统治的世界嘛，所以龙这个形态代表了顶点。但是现在提瓦特的顶点是人，所以水龙王纳维莱特就是以人形态出现的。那么纳维莱特说的纳塔是龙和人共存的国度，我觉得其实就是人形态的龙和人共存，也就是龙人。那其实这种形态在提瓦特除了纳维莱特，还有一位就是曾经在《三界录响记》中出现过的女巫阿奇，她是海奇玉石，应该是一个混血。那么纳塔的龙人作为元素生物，他们就必然保留了一部分元素生物的特点，比如说当炎龙系的生命值低到一定程度的时候，他们就会从地脉中吸取元素，然后变成各种形态，还会给自己添加元素附着。那么参考这种设定，纳塔的龙人角色在受到巨大威胁时也会变身，提高自身的基础数值，并且呢给自己挂上对应的元素 buff， 这样就解释了月卡武器聊聊棒为什么是依据自身附着的元素类型去提供 buff。毕竟现在能给自己挂元素的角色呢并不多，而且在战斗中如果被挂上元素，一般来说都是负面的效果。而如果纳塔角色这样设计，那么他们就变成了一种非常好战的风格。因为你看，我自己给自己挂元素，元魔也能给我挂元素，元魔打我就是打元素反应，我被打肯定很疼。但是如果元魔打不死我，我就变身，然后呢战斗力猛增，就和元魔拼个你死我活。想想看是不是还挺刺激的？那就是真正的激情互秒嘛。那其实还有一点，就是我们观察游戏中的元魔会发现，他们聚族而居，这点丘丘人是最明显的，就是这边一堆，那边一堆。那么用这个也可以去解释，纳塔为什么是以部落为形态的国度，而且还常年战斗啊，大概就是他们是以元素类型区分的。然后火元素可能是纳塔最强盛的一族，然后部落和部落之间就相互看不顺眼，然后总是摩擦，总是要战斗嘛。你看这个逻辑是不是就完美闭合了？不知道各位觉得这个脑洞如何呢？好了。我是提瓦特地理，那么本期就到这里，我们下期再见。